വളരെയധികം സന്തോഷമുള്ള ഒരു ദിവസമാണ് വളരെ നാളുകളായി പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബത്തെ നമ്മുടെ മുന്നിൽ കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് മറ്റൊന്നുമല്ല പ്രകൃതി ജീവനം പലപ്പോഴും പല ആളുകളോടും നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ പച്ചവെള്ളം കുടിക്കുന്ന പരിപാടിയല്ലേ പട്ടിണി കിടക്കുന്ന സംഗതിയല്ലേ ഇത് ആരാ ഇക്കാലത്ത് സ്വീകരിക്കുന്നത് ഇത് പഴയ പത്ത് എൺപത് വയസ്സൊക്കെ ആയ വയസ്സന്മാർക്കൊക്കെ ഒരു പക്ഷെ പിന്നെ ഇത് പ്രായോഗികമായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർ ഒരു കുടുംബത്തെ കാണിക്കാമോ എന്ന് പലരും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമാണ് ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ അവതരിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എവിടെയും ഈ കുടുംബത്തിന്റെ ഒരു ജീവിത കഥയിലേക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം ആദ്യമായി പണിക്കർ സാർ സാർ ഒന്ന് ഇവരെ ഒന്ന് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യും ആരാണ് ഇവർ സാറുമായിട്ടുള്ള അവരുടെ ബന്ധം അവരെ കുറിച്ച് എന്താ സാറിന് പറയാനുള്ളത് ഇത് എന്റെ മകൻ വരഞ്ചി പഠിക്കാം അവന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആചാര്യന്മാര് പ്രമുഖനായ 
പണിക്കസാറിന്റെ പുത്രൻ വരണം ഒപ്പം മഴവിൽ മനോരമയുടെ ഒരു ചിരി ഇരുചിരി വെമ്പർ ചിരിയുടെ സംവിധായകയായ ശ്രുതി പിള്ളയിൽ സ്നേഹപൂർവ്വം ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ആദ്യമായി വരൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിത കഥ പ്രത്യേകിച്ച് ആരോഗ്യ സംരക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സാറിൽ നിന്ന് സ്വന്തം പിതാവിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ പാഠങ്ങളും ജീവിത അനുഭവങ്ങളും പറയുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു പാഠമായിരിക്കാം സ്വാഗതം എന്റെ അറിവിൽ എനിക്ക് ഓർമ്മയുള്ള കാലം മുതൽ എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടിടത്തോളം ജനിക്കുന്നത് ഭൂമിയിലേക്ക് ജനിക്കുന്നതിന് മുന്നേ എന്നെ ഞാൻ ഗർഭാവസ്ഥയിലായിരുന്നപ്പോൾ മുതൽ ഈ ഒരു പ്രകൃതി ജീവനം ഫോളോ ചെയ്താണ് ജീവിച്ചു വന്നിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സായി അതുവരെ പ്രകൃതി ജീവനം ഫോളോ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വളരെ സ്ട്രിക്റ്റായിട്ട് അങ്ങനെ അത്തരം ഒരു ഭക്ഷണ രീതിയൊന്നും അല്ല അത്യാവശ്യം നാവിൽ രുചിക്കുന്ന ഒരുവിധം എല്ലാ ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ കഴിക്കുന്നുണ്ട് പൂർണ്ണമായ വെജിറ്റേറിയൻ ഒന്നുമല്ല അത്യാവശ്യം താല്പര്യമുള്ളപ്പോൾ നോൺ വെജ് വെജിറ്റേറിയൻ കഴിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ ആരോഗ്യം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണം പരമാവധി കഴിക്കും അതാണ് പ്രധാനമായും ചെയ്യുന്നത് അത് ചെപ്പം മുതലേയുള്ള ശീലം വീട്ടിൽ പറഞ്ഞു കേട്ടുകൊണ്ടുള്ള ശീലമാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ രോഗങ്ങൾ വരുമ്പോൾ കുട്ടിക്കാലം മുതലേ നമുക്ക് ഈ രോഗങ്ങൾ എന്നാൽ എന്താണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊരു വ്യക്തമായ ധാരണ ചെറുപ്പം മുതലേ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അച്ഛൻ പറഞ്ഞു കേട്ടു പിന്നെ അച്ഛനൊരു വർമ്മാജി അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഒക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ കൊല്ലത്ത് ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വരുവാണ് അപ്പോൾ അന്നും വർമ്മാജിയുടെ ക്ലാസ്സുകളും കുറെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അച്ഛൻ്റെ ക്ലാസ്സുകളും പിന്നെ പുസ്തകങ്ങളും വീട്ടിലുള്ളത് കുറെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് കൂടുതലും പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഓരോ രോഗങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അതെങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്തു എന്നുള്ള രീതി വെച്ചിട്ട് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഈ ആരോഗ്യത്തോടെ ജീവിക്കാൻ വലിയ പാടൊന്നുമില്ല ശരിക്കും അത് ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് അത് ചെറുപ്പത്തിലെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സായി ഇനിയും ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ തുടർന്ന് ജീവിതാവസാനം വരെ പോകാൻ കഴിയും എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഒരു ദിവസത്തെ ഒരു എത്ര മണിക്ക് എണീറ്റ് എണീറ്റ് മുതൽ സാധാരണ രീതിയിൽ ഉറങ്ങുന്നവരെയുള്ള ഒരു ഒരു ജീവിത രീതി ഭക്ഷണത്തിനെ കുറിച്ചൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ബ്രീഫ് ചെയ്യാമോ മറ്റുള്ളവർക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ കൃത്യമായൊരു ഒരു ഒരു കൃത്യമായൊരു രീതിയൊന്നുമില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ സിനിമാ ഫീൽഡിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു ഒരു സ്ഥിരമായ ഒരു ഒരു സമയക്രമം ഒന്നുമില്ല ഞങ്ങൾ ഈ വർക്കിന് പോകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ രാത്രി ആയിരിക്കും വർക്ക് അപ്പോൾ പകലിവിടെ നിന്ന് ഉറങ്ങേണ്ടി വരും ഇങ്ങനെയൊക്കെ പല പല രീതിയിലാണ് സാധാരണ ഗതിയിൽ രണ്ട് നേരം വേവിച്ച ഭക്ഷണവും ഒരു നേരം വേവിക്കാത്ത ഭക്ഷണവും അത് ഫ്രൂട്ട്സ് അത് ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ പൊതുവെ രാത്രി ഒരു നേരം ഫ്രൂട്ട്സ് മാത്രമാണ് കഴിക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ ബാക്കി രണ്ട് നേരം നമ്മൾ സാധാരണ കഴിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള രാവിലെ നമ്മൾ സാധാരണ വീടുകളുണ്ടാക്കുന്ന പോലെയുള്ള ഇഡലി പുട്ട് ദോശ ഇടിയപ്പം തുടങ്ങിയ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാപ്പി ഉച്ചയ്ക്ക് ഊണ് ഒരു സാധാരണ രീതി മാറ്റങ്ങൾ പല ചില ദിവസങ്ങളുണ്ടാവും പക്ഷെ പൊതുവേ ഇതാണ് രാത്രി ആകുമ്പോൾ ഫ്രൂട്ട്സ് മാത്രമാണ് രാത്രി ഒരു നേരം കഴിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചില പനി ചുമ തുടങ്ങിയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ രോഗങ്ങൾ വരും അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്ക് ചെറുപ്പം മുതലേ അറിയും ശരിക്കും പറയാൻ അല്ല അച്ഛൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ക്ലാസ്സിൽ ഞങ്ങൾ പനിയല്ല ശരിക്കും പറയാ ഏത് അത്തരത്തിലുള്ള ഏത് രോഗം വന്നാലും ഉപവാസമാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ഇപ്പം രോഗത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് പേരൊന്നും അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല അത് പനിയായാലും ചുമയായാലും ചെറിയ ചുമ ജലദോഷമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഒരു പാർഷ്യൽ ഫാസ്റ്റിങ് അത് കുറച്ചൊക്കെ കഴിക്കും പക്ഷെ ഭൂരിപക്ഷവും ജലാംശമുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് മാത്രമായിരിക്കും അത്യാവശ്യം കുറച്ച് നല്ല രീതിയിൽ പനി പനിയും ചുമയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫുൾ ഫാസ്റ്റിങ് അത് കഴിക്കും വെള്ളവും കൂടുതലും പച്ച വെള്ളം കുറച്ച് കഴിക്കും വെള്ളം കുറച്ച് ജ്യൂസുകൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെറുത് അത് വല്ലപ്പെടും അല്ലാതെ വേറൊന്നും കഴിക്കില്ല ഞാൻ ശരിക്കും ഇങ്ങനെ ഫാസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ട് ജോലിക്കാരെ പോയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഷൂട്ടിംഗ് സമയത്ത് സിനിമ ഷൂട്ട് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ചില ഈ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ദിവസം ചിലപ്പോൾ ബ്രേക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് പനി വന്നിട്ടുണ്ട്
അത്തരത്തിലാണ് എന്റെ ഒരു ജീവിത രീതി പോകുന്നത് അത് ഇതുവരെ ഈ ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ സാധാരണ ഫ്രൂട്ട്സ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ആപ്പിൾ ഓറഞ്ച് മുന്തിരി എന്നൊക്കെയാണ് ഓർമ്മ വരുന്നത് പൊതുവിൽ എന്താണ് നമ്മൾ സാധാരണ ഇവരെ കഴിക്കാറുള്ളത് സാധാരണ അത് കൂടുതലും വാഴപ്പഴം പിന്നെ കരിക്ക് കരിക്ക് അത്യാവശ്യം നമുക്ക് കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള കരിക്കുവാണ് അപ്പൊ അത് കഴിക്കാനുണ്ടോ നമുക്ക് ആ രഹസ്യമൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ല അത് നമ്മൾ ചെലവ് കുറയ്ക്കുന്നതിന്റെ ഒരു ദിവസം ഒരു കരിക്ക് കരിക്ക് വെള്ളം പോലും എടുക്കും അപ്പൊ അതില് നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല കട്ടിയുള്ള കരിക്കുണ്ടോ കരിക്കും കുറച്ച് പഴങ്ങളും ചേർത്ത് നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞ പഴം പായസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ചേർത്ത് കുറച്ച് ശർക്കരയും ചേർത്ത് ജ്യൂസ് അടിക്കും അതിൽ കുറച്ച് എന്തെങ്കിലും പേരൊക്കെ അതിന്റെ കഷ്ണങ്ങളും കൂടി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്ഥിരം രീതി ചില ദിവസങ്ങളിൽ മാത്രം എക്സെപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഭൂരിപക്ഷം ഇതാണ് അത് പിന്നെ ഈ കൂടുതലും ഈ റോ വെജിറ്റബിൾസ് ആണ് അറിയും പച്ചയ പച്ചക്കറികൾ കൂടുതലും മറ്റേ കുക്കുമ്പറും തക്കാളിയും വേറെ അങ്ങനെ അധികം ഉപയോഗിക്കാറില്ല പിന്നെ ചില സമയത്ത് കോവയ്ക്ക വാഴപ്പിണ്ടി എന്തെങ്കിലും അതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് കൂടുതലും കുക്കുമ്പറ തക്കാളിയാണ് എപ്പോഴും അവൈലബിൾ ആയിട്ട് ചമ്മന്തി ചമ്മന്തി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പച്ചായ പച്ചക്കറി ആയിട്ട് കൂട്ടാം കാരണം നമ്മൾ വേഗിക്കുന്നില്ല തേങ്ങ അത് പലപ്പോഴും സ്ഥിരമായിട്ടും ഇതൊക്കെയാണ് പൊതു രീതി പിന്നെ ഉപ്പ് വരും പരമാവധി കുറയ്ക്കും നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഒരു രുചി തോന്നാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഉപ്പ് എരിവ് എരിവൊക്കെ വളരെ കുറവാണ് നമ്മളെ മുളക് പൊടിയുടെ ഒന്നും ഉപയോഗം പൊതുവേ ഇല്ല വല്ലപ്പോഴും നമ്മൾ മീൻ കറിയൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ സ്ഥിരമായിട്ടില്ല എപ്പോഴെങ്കിലും കഴിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് വീട്ടിൽ കറി വെക്കും അപ്പോഴൊക്കെ ഉള്ളൂ മുളക് പൊടിയുടെ ഒക്കെ ഉപയോഗം അല്ലാതെ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു പച്ചമുളകൊക്കെ അത്യാവശ്യം നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഒരു നൂറ് ഗ്രാം പച്ചമുളക് വാങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മാസത്തേക്ക് ഉണ്ട് വേറെ ഒന്നും വരെ ഉപയോഗിക്കില്ല അതാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് അപ്പോൾ ഭക്ഷണം സ്വന്തമായിട്ട് പാചകം ചെയ്യുന്നതാണോ അതോ സഹധർമ്മിണി ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്ത് തരുന്നതാണോ അതോ വീട്ടിലെ ഭക്ഷണമാണോ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ചില്ല എല്ലാം ഇഷ്ടം ഭക്ഷണം പൊതുവെ ഇഷ്ടമാണ് അല്ല ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ഫീൽഡിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ സാധ്യമാണെന്നുള്ളതാണ് അല്ല അതാണ് ഈ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പിന്നെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ സിനിമ ഫീൽഡിൽ പോകുമ്പോൾ അവിടെ അവിടെ കിട്ടുന്ന ഭക്ഷണമാണ് കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് നല്ല രീതിയിൽ ഉപ്പ് വരികയും എല്ലാം ഉണ്ടാവും എണ്ണ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ആ സമയത്ത് അത് വേണ്ട എന്ന് വയ്ക്കുന്നില്ല അവിടെ പരമാവധി മറ്റേ റോ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ കിട്ടുന്നത് പരമാവധി കഴിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇത് പുറത്ത് കളയാനായിട്ട് ശരീരത്തിൽ ഇടയ്ക്ക് ഒരു പനി സമയമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ അതിനെ അങ്ങ് ആ ഉണ്ടാകുന്ന പനിയിൽ സമയം കൂടെ മുഴുവൻ ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോകാനായിട്ട് നമ്മൾ അനുവദിക്കും അതിനെ തടയുന്നില്ല ഓക്കെ വളരെ സന്തോഷം അപ്പൊ നമ്മുടെ ശ്രുതിയിലേക്ക് ശ്രുതിയിലേക്ക് എത്താൻ കാരണം ശ്രുതി ഒരു വീട്ടമ്മ എന്നുള്ള നിലയിലും രണ്ട് മക്കളുടെ അമ്മ എന്നുള്ള നിലയിലും സമൂഹത്തിനോട് പലതും പറയാനുണ്ടാവും പ്രത്യേകിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഥ നമുക്കൊന്ന് കേൾക്കാം സ്വാഗതം ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഞാൻ എങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാറി എന്നുള്ളത് പറയുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ട്വന്റി ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ഞാൻ വരുണിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് വരെ ഞാൻ നോർമലി നോർമലി ഉള്ള ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ തന്നെയായിരുന്നു പിന്നെ പെട്ടെന്ന് ഈ കുക്കിംഗ് രീതികളിലോട്ട് മാറുന്നത് എനിക്ക് വലിയ പാടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഉപ്പ് എരിവ് അതൊന്നും വലിയ പാടുണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ എങ്ങനെ ഈ ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും തോന്നും ഇത് കാണുന്ന ഒരു യൂട്യൂബിൽ ഇത് കാണുന്ന ഒരാളോ അല്ലെങ്കിൽ നൂറ് പേരോ അമ്പത് പേർക്കോ ഒക്കെ തോന്നുന്ന ഒരു സംശയമാണ് പനി വന്നാൽ എങ്ങനെ മാറും എന്നുള്ളൊരു ഡൗട്ട് എനിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ പാരസെറ്റമോൾ കഴിക്കാണ്ട് വെറുതെ ഫാസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി മാറുന്ന എൻ്റെ ലോജിക്ക് എനിക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു എന്താ സംഭവം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഫ്രാങ്ക്ലി ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ പുസ്തകം വായിച്ചാലും ഒരാൾ പറഞ്ഞാലും ഒക്കെ അതിനൊക്കെ അപ്പുറത്തേക്ക് നമ്മളൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ ആർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇത് കാണുന്ന ആർക്കായാലും ഡൗട്ട്ഫുള്ളായിട്ടായിരിക്കും ഇതെല്ലാവരും കാണുന്നത് പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള ഡൗട്ട് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതൊന്നും ഇപ്പം ഒരു നെക്സ്റ്റ് ടൈം പനി വരുമ്പം നമ്മളൊന്ന് ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ തന്നെ
പക്ഷെ അതല്ല ആക്ച്വലി എല്ലാത്തിനകത്തും ഏത് രോഗം വന്നാലും ഈ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈലിലേക്ക് നമ്മൾ പോയാൽ ഇന്നതിന് ഇന്ന മരുന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നതിന് ഇന്ന എന്താ ജലദോഷത്തിന് ഇന്ന മരുന്ന് കഴിക്കണം മറ്റേ തുമ്മൽ വരുമ്പോൾ ഇന്ന മരുന്ന് കഴിക്കണം എന്നുള്ള ആ ഒരു റുട്ടീനിലേക്ക് പോകില്ല അത് ചിലപ്പോൾ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ കുറച്ച് പാടായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു തവണ പനി വരുമ്പം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ പനി വരുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ പനി വരുമ്പം ഇപ്പൊ അച്ഛനും വരുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആക്ച്വലി ഞാൻ എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ടൈം പനി വന്നപ്പം ഏകദേശം ഒരു ഏഴോ എട്ടോ ദിവസം എന്തോ എടുത്തു അപ്പൊ നാലാമത്തെ ദിവസം ഒക്കെ പിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ടെൻഷൻ ആയി ഇതെന്താ മാറുന്നില്ലല്ലോ സംഭവം ഇതെന്താന്നുള്ളത് പക്ഷെ അഞ്ചാമത്തെ ദിവസം ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് മൂക്കിൽ നിന്ന് പോവുകയും അല്ലെങ്കിൽ ചുമച്ചു പോവുക കപം പോവുക അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് എന്താ പുറന്തള്ളി 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 തന്നെ ഒരു എട്ട് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് എന്റെ പനി മാറി ആ എട്ട് ദിവസവും ഞാൻ ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല കരിക്കും വെള്ളം കുടിച്ചു ഒരു ദിവസം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ആറ് ആറേഴ് ആദ്യത്തെ ദിവസം ഞാൻ ആറേഴ് കരിക്കും വെള്ളം കുടിച്ചു കാരണം ക്ഷീണം വരരുതല്ലോ എന്ന് കരുതേ പക്ഷെ പിന്നെ പിന്നീട് മനസ്സിലായി ആറേഴ് കരിക്കും വെള്ളം ഒന്നും കുടിക്കണ്ട ഒക്കെ ഒരു നാലെണ്ണം ഒക്കെ കുടിച്ചാൽ മതി ക്ഷീണം ഒന്നും വരത്തില്ല നമ്മുടെ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റിന്റെ കുഴപ്പമാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു ഏഴ് ദിവസം ഞാൻ ഒന്നും കഴിച്ചില്ല പക്ഷെ ചോറ് അങ്ങനെ കുക്ക് ചെയ്യില്ല വേവിച്ച ഭക്ഷണങ്ങൾ ഒന്നും കഴിച്ചില്ല വേവിക്കാത്ത ഭക്ഷണങ്ങളാണ് കഴിച്ചത് ഓറഞ്ച് തണ്ണിമത്തൻ കരിക്കും വെള്ളം ഓറഞ്ച് തണ്ണിമത്തൻ കരിക്കും വെള്ളം അങ്ങനെയുള്ള ജ്യൂസ് ഐറ്റംസ് മാത്രമേ കഴിച്ചുള്ളൂ ഏഴാമത്തെ ദിവസം ഒക്കെ എപ്പോഴത്തേക്ക് മാറി ആക്ച്വലി എന്റെ വീട്ടിലായിരുന്നു അന്ന് ഞാൻ അപ്പൊ അമ്മയ്ക്കും ഒക്കെ അന്നാണ് അമ്മയ്ക്കും ഒക്കെ ഞാൻ ചെന്നപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഗ്രാജുവലി ഇങ്ങനെ മാറി മാറി വന്നു ഏഴാമത്തെ ദിവസം എപ്പോഴത്തേക്ക് ഫുള്ള് മാറി എന്ന് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് ആക്ച്വലി എന്നെക്കാട്ടി വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അമ്മയ്ക്കും ഒക്കെ കുറച്ചും കൂടെ വിശ്വാസമായി എനിക്കും അന്ന് വിശ്വാസമായി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നത് ഹീലിംഗ് ഡിസീസുകളിൽ ആണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റുന്നത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ ഒരു ഡെങ്കി ഫീവർ വന്ന് ഒരിക്കലും ഒരാൾ ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്യത്തില്ല നമുക്കൊരു വൈറൽ പനി വന്ന് നമുക്ക് ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വിശ്വാസമാവുന്ന കാര്യമാണ് എന്നാ മാത്രമേ എനിക്ക് തോന്നുള്ളൂ ഇത് വിശ്വസിക്കുള്ളൂ പിന്നെ എന്തായാലും എന്റെ അറിവ് ശരിയാണെങ്കിൽ താങ്കൾ ഒരു സ്വാഭാവിക പ്രസവം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ ഒരാളാണ് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ആളുകൾക്ക് സിസേറിയം ഇല്ലാതെ മറ്റു മാർഗങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്ന് കരുതുന്ന ഒരു യുവ തലമുറയോട് എന്താണ് താങ്കളുടെ ആ ഒരു അനുഭവം ആ ഞാൻ ഒന്ന് പറയട്ടെ ഈ ഇന്നത്തെ യുവതലമുറ സിസേറിയൻ അല്ല മറ്റേ മാർഗമേ ഉള്ളൂ എന്ന് കരുതുന്നവരൊന്നും അല്ല അല്ലാത്ത ആളുകൾ തന്നെയാണ് ഉള്ളവരാണ് പിന്നെ എൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ബർത്ത് വില്ലേജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെൻറ്ററിലാണ് ബർത്ത് രണ്ട് കുട്ടികളുടെയും ബർത്ത് ചെയ്തത് അപ്പം ഒന്നാമത്തെ മാസം തൊട്ട് നയൻ മന്ത് വരെയും ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്ത ആളാണ് ആക്ച്വലി ഞാൻ ഓഗസ്റ്റ് സെപ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനേഴിനാണ് എൻ്റെ രാമുവിനെ ഡെലിവറി ചെയ്യുന്നത് ഓഗസ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ നൈറ്റ് വരെ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്ത ആളാണ് വർക്ക് കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് നൈറ്റാണ് ഞാൻ ഡെലിവറി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു പന്ത്രണ്ട് വൈകുന്നേരം ഏഴ് മണിക്ക് വന്നു പന്ത്രണ്ട് മണിക്കാണ് ഞാൻ പന്ത്രണ്ട് ഒരു മണിക്കൊന്നും ഡെലിവറി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നിട്ട് അഞ്ച് മണിക്ക് ഡെലിവറി ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഒരു ഫൈവ് അവേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ വരികയും ചെയ്തു ഇപ്പം ഇട്ട ആളുകൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ പ്രഗ്നൻസി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തോ ഒരു ഇപ്പോഴത്തെ ആളുകൾ എന്നല്ല കേട്ടോ ഇപ്പോഴത്തെ കുടുംബമാണ് ആക്ച്വലി കുട്ടികൾ യുവതലമുറ അല്ല ആക്ച്വലി ഈ ആ എല്ലാവരും ഒരു ഒരു കുട്ടി പ്രഗ്നൻ്റ് ആയാൽ അവൾ രോഗിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവൾക്ക് ഇന്നതേ പാടുള്ളൂ എന്ന് അവരുടെ ഫാമിലിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവർ ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്നത് പോകരുത് ആ അതെ അതെ പോകരുത് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ലീവ് എടുക്കണം മുളിനി പോവണ്ട അങ്ങനെ അവർ ഇൻസിസ്റ്റ് ചെയ്ത് അവരെ ഒരു ഇങ്ങനെ ബെഡിലെ മാറ്റി എടുക്കുന്നത് കൂടുതൽ കുടുംബങ്ങളാണ് ഞാൻ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ ഫോളിക് ആസിഡ് കഴിക്കണം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സപ്പ് സപ്ലൈസ് ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെയുള്ള സപ്ലിമെൻറ്റ് ആ അയൺ ഫോളിക് ആസിഡ് പോലുള്ള സപ്ലിമെൻറ്റേഴ്സിന് പകരം അത് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ആണ്
ഇതിൽ ഞാൻ ലീവ് എടുത്തിട്ടില്ല ആർക്കും പറ്റുന്നതാണ് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഫോളോ ചെയ്താൽ ഡെലിവറി അല്ല എന്ത് രോഗം അല്ല ഡെലിവറി വേണേലും കുഴപ്പമില്ല അല്ല അതിപ്പോ വരും പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എനിക്കിപ്പം ഇപ്പൊ രാവിലെ എട്ട് മണി തൊട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാനുള്ളൊരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നമുക്ക് പറ്റുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എക്സസൈസ് ആണെങ്കിലും ചിലപ്പം ചില ദിവസങ്ങളിൽ അത് എക്സസൈസ് കൂടുതലും ബർത്ത് വില്ലേജ് പറഞ്ഞു തന്ന എക്സസൈസ് ആണ് കൂടുതൽ ആ രണ്ടാമത്തെ ഡെലിവറിയിൽ കൂടുതലും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആദ്യത്തെ ഡെലിവറിയിൽ വർമ്മാജിയുടെ ഒരു പുസ്തകം ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ആക്ച്വലി മാതൃ സംരക്ഷണം മാതൃ ശിശു സംരക്ഷണം അതിനകത്ത് ഗർഭിണികൾ ചെയ്യേണ്ട എക്സസൈസ് എന്നുള്ളൊരു പോർഷൻ ഉണ്ട് അത് അതായിരുന്നു ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ആദ്യത്തെ ഡെലിവറിക്ക് അത് കുറച്ചും കൂടെ യോഗ യോഗ പരമായിട്ടുള്ള എക്സസൈസ് ആയിരുന്നു ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ആക്ച്വലി ഏഴ് മാസം ഫ്രോക്ക് ജമ്പ് ചെയ്യുമായിരുന്നു ഇവന്റെ കൂടെ ഡാൻസ് ചെയ്യുമായിരുന്നു നമ്മൾ നമ്മുടെ എയ്റോബിക്സ് പോലുള്ള ഡാൻസ് ചെയ്യുമായിരുന്നു പിന്നെ ഏഴ് എട്ട് മാസങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ ഈ മാത്ര തവളച്ചാട്ടം ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ കൂടുതൽ ചെയ്യുക അപ്പൊ അവർ പറയുന്ന അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ ഹെവി ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പിന്നെ സ്വിമ്മ് ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു ഒമ്പത് മാസം എട്ട് മാസം വരെയൊക്കെ സ്വിമ്മ് ചെയ്യാറുണ്ട് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല കാരണം അവര് പറഞ്ഞു തന്ന പൊതുവെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന കാര്യം ഒന്ന് പറയാം എന്തൊക്കെ രഹസ്യങ്ങളാണ് അല്ലെ എങ്ങനെയാണ് അവര് പറഞ്ഞു തന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ആദ്യത്തെ മൂന്ന് മാസം വളരെ കൂടുതലാണ് കാരണം ഈ ഇത് ഫിക്സ് ആവുന്ന സമയം ആ സമയത്ത് ശരിക്കും റെസ്റ്റ് വേണം കാരണം ആക്ച്വലി ആ റെസ്റ്റിന് വേണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് തലകറക്കൊക്കെ വരുന്നത് ആ സമയത്തുള്ള ലക്ഷണം അതാണ് ശരീരം തന്നെ അതിനുള്ള സൂചന വരും ഈ ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ആ ഒരു സമയത്ത് ഈ കൂടുതൽ ഓടിച്ചാടാതിരിക്കുക ആദ്യത്തെ ഒരു മൂന്ന് മാസം പിന്നെ അധികം വെയിറ്റ് എടുക്കാതിരിക്കുക ആക്ച്വലി എനിക്ക് ഈ ഇത് എന്താ നാച്ചുറോപ്പതി ഇതിലോട്ട് വരുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് ഈ ഗ്യാസിന്റെ ഭയങ്കര പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഗ്യാസ് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അത് ആയിരിക്കും ആദ്യത്തെ ഈ ഫസ്റ്റ് കുട്ടീനെ ഡെ പ്രഗ്നന്റ് ആയിരുന്ന ടൈമിൽ വൺ ഫസ്റ്റ് മന്ത് ഗ്യാസിന്റെ കുറച്ച് ഒരു ഇഷ്യൂ പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വോമിറ്റിങ്ങോ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ ആ ഒരു മാസം ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡയറ്റ് ചെയ്തു ഒരു നേരം ഞാൻ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് മാസവും ഒരു നേരം മാത്രമേ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഐ മീൻ കുക്ക് ചെയ്ത് കുക്ക് ചെയ്ത് ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മോർണിംഗും ഫ്രൂട്ട്സ് ആയിരുന്നു കഴിക്കുന്നത് നൈറ്റും ഫ്രൂട്ട്സ് ആയിരുന്നു കഴിക്കുന്നത് അത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എനിക്ക് ഈ പറയുന്ന പോലെ എനിക്ക് വീട്ടിലിരിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ലീവ് എടുത്തിരിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകരുതെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ അത് കൂടുതൽ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്ത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ത്രീ മന്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല പിന്നെ ഇപ്പം വരൻ പറഞ്ഞവർക്ക് തന്നെ ആദ്യത്തെ ത്രീ മന്ത് പ്രധാനമാണ് ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞവർക്ക് എന്താ ഫ്രോക്ക് ജമ്പ് വലിയ എക്സസൈസസ് ഒന്നും ആദ്യത്തെ ത്രീ മന്ത് പാടില്ല അത്ര വലിയ എക്സസൈസ് പാട്ടുകളിലേക്കൊന്നും പോകണ്ടേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ ജോലി ചെയ്യാം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒക്കെ ജോബ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാം അതിനൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പൊ കുട്ടി എടുക്കുക പോലുള്ള ഇപ്പൊ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഒരു കുട്ടിയുണ്ട് ഇവനെ പോലെ ഒരു കുട്ടിയുണ്ട് സെക്കൻഡ് മാസ് സെക്കൻഡ് ആണ് ക്യാരിയിങ് ആയതെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് മാസം ഇവനെ പോലുള്ള കുട്ടികളെ എടുക്കാതിരിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള ആ വെയിറ്റ് പോലുള്ള അല്ലാതെ റൂട്ടീൻ നോർമൽ റൂട്ടീൻ ആയിട്ടുള്ള ജോ ജോലികളോ രീതികളോ ചെയ്യുന്നതിനൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല മൂന്ന് മാസത്തിന് ശേഷമാണെങ്കിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല അതായത് ഇപ്പൊ അതിന് ഇതുപോലെ ഇപ്പൊ പത്ത് കിലോ വെയിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അരി ചാക്കൊന്നും ആരും എടുക്കാൻ പോകുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള വെയിറ്റുകൾ എടുക്കാൻ പോകില്ല അങ്ങനെയുള്ള വെയിറ്റുകൾ എടുക്കണ്ട അല്ലാതെ കുറച്ച് ഹെവി ആയിട്ടുള്ള എക്സസൈസിലേക്ക് കിടക്കാം ഒരു മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മണിക്കൂർ നടത്തത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ഓട്ടത്തിലേക്ക് കിടക്കാം പിന്നെ സ്വിമ്മിങ് ഒരു മൂന്ന് മാസത്തിന് ശേഷം സ്വിമ്മ് ചെയ്യാം ഞാൻ അത
ഓർമ്മ ശരിയല്ല ഞാൻ ഒരു ഒമ്പതോളം കുട്ടികളുണ്ട് അവർക്ക് അതുതന്നെ ഡെലിവറി ചെയ്ത് ഒരു ഒമ്പതോളം കുട്ടികളുണ്ട് അപ്പൊ ഡോണ പറയുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെജിറ്റേറിയൻ ഫുഡ് അതായത് റോ വെജിറ്റബിൾസ് കഴിക്കാം റോ വെജിറ്റബിൾസ് കഴിക്കാം പിന്നെ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റെപ്പ് കയറാം ഒരു ദിവസം ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് സ്റ്റെപ്പ് കയറാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ് സ്റ്റെപ്പ് കയറണം അപ്പം എനിക്ക് ഓഫീസിൽ ജോലി ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് നോർമലി എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഒരു നൂറ്റമ്പത് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ പല തവണയായിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കയറും നമ്മൾ ഇൻറ്റൻസി എന്തായാലും പെട്ടെന്ന് മനഃപൂർവ്വം കയറണ്ട അല്ലാതെ തന്നെ കയറും അതുകൊണ്ട് മനഃപൂർവ്വമായ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കയറിലേക്ക് വരുന്നില്ല ലിഫ്റ്റ് ഒഴിവാക്കുക സ്റ്റെപ്പുകൾ തന്നെ കയറുക നടക്ക നടക്കേണ്ട സിറ്റുവേഷൻ മാക്സിമം അവോയ്ഡ് ചെയ്യാണ്ട് നടക്കുക തന്നെ ചെയ്യാം നാല് മാസം തൊട്ട് ഒരു എന്താ ഒരിടത്ത് നിന്ന് മാറി നിൽക്കണ്ട ഡെലിവറി പ്രഗ്നന്റ് ആണ് എന്നതിൽ ഒന്നും മാറി നിൽക്കണ്ട എല്ലായിടത്തും പോയി ചെയ്യാം ഞാന് മൂന്ന് ഞാന് കൂടുതലും ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ട് നേരവും ഞാൻ കൂടുതലും കുക്ക് ചെയ്യാത്ത ഫുഡായിരുന്നു ഞാൻ കൂടുതലും കഴിച്ചിരുന്നത് അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ബോഡിക്ക് ഓരോ ഇതുണ്ടല്ലോ അതുപോലെ എനിക്ക് ഗ്യാസ് പെട്ടെന്ന് ഫോം ചെയ്യുന്ന ബോഡി ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതലും ഇടയ്ക്കൊക്കെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ രാവിലെ കഴിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എന്നാലും കൂടുതലും ഞാൻ രാവിലെ വൈകുന്നേരവും ഫ്രൂട്ട്സ് തന്നെ ആയിരുന്നു കഴിച്ചത് വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ എനിക്ക് ഈ റോ വെജിറ്റബിൾസ് കഴിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും നമുക്ക് ഒരു പരിധി വരെ കഴിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ അത് കഴിക്കേണ്ടതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഡെലിവറി സമയത്തുള്ള ഒരു ഇതും കൂടെ അതായത് ഈ ബർത്ത് വില്ലേജിൽ ഒരു സംഭവം അവര് ആദ്യമേ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഡെലിവറി സമയത്ത് ഹസ്ബൻഡ് കൂടെ ഉണ്ടാവണം ഉറപ്പ് അവര് നിർബന്ധമായിട്ട് പറഞ്ഞു കേട്ടോ കാരണം അതില് അത് നല്ല അത് കിട്ടുന്ന ഒരു മാനസികമായ ഒരു ഒരു കരുത്തും കൂടെ ഉണ്ട് പിന്നെ മാത്രമല്ല ഒരു ഒരു പ്രസവം നേരിട്ട് കാണാൻ പറ്റിയതുകൊണ്ട് ഇത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള പരിപാടി അല്ല എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്താണെന്ന് സാധാരണ ഇത് ആണുങ്ങളാരും അതിന് നിൽക്കാറുണ്ട് ഇവിടെ ഹോസ്പിറ്റലുകൾ അനുവദിക്കാറില്ല ഇവർ നിർബന്ധമായി പറയുക ഹസ്ബൻഡ് എന്തായാലും ഉണ്ടാവണം അതിന്റെ പൊക്കൽ കൂടി കണ്ടിരിക്കുന്നത് ഹസ്ബൻഡ് തന്നെ ആയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ ചെയ്യിച്ചു വന്നു അതായത് ഡെലിവറി സമയത്ത് നമ്മൾ പഴയ മറ്റേ സ്ത്രീകൾ ജോലി ചെയ്തു പണ്ടത്തെ പതിച്ചുകൾ എന്ന് പറയുന്നു ഏകദേശം അതുപോലത്തെ ജോലിയായിരുന്നു ഹസ്ബൻഡ് തന്നെ ചെയ്തു ഞാൻ ആ തരത്തിലായിരുന്നു നമ്മളെ കൊണ്ട് അവിടെ നിർത്തിച്ചത് അപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ ശരിക്കും വീട്ടിൽ നിന്ന് ഡെലിവറി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ വളരെയധികം പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അതായത് ഈ ഇതൊക്കെ കേട്ടപ്പോഴേക്കും എനിക്കും നിങ്ങളെ പോലെ ഈ ബർത്ത് വില്ലേജിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് ഒന്ന് ചെറിയൊരു വിവരണം തന്നാൽ നമുക്ക് നന്നായി എറണാകുളത്ത് ഇപ്പൊ കാക്കനാടാണ് അവര് സ്വന്തം ബില്ലിങ് സുധിയുടെ രണ്ട് ഡെലിവറി സമയത്തും വൈറ്റിലേ അവരുടെ ഒരു വാടകയ്ക്കുള്ള ഇപ്പൊ കാക്കനാട് സ്വന്തം ബില്ലിങ്ങിലായി അവര് അവരുടെ ഉദ്ദേശം അതാണ് നാച്ചുറൽ ബർത്ത് പരമാവധി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക ഒരു ഹോസ്പിറ്റലല്ല ഡെലിവറി മാത്രമാണ് ഡോക്ടർമാരല്ല മിഡ് വൈഫുകളാണ് അത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് 
പ്രിയങ്ക ഇടിക്കുള എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ലേഡിയാണ് ഒരു മിഡ്വൈസറി കോഴ്സ് ഒക്കെ പുറത്ത് പോയി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അവരാണിത് സ്ഥാപനം നടത്തുന്നത് അവരോടൊപ്പം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ഫോറിൻ മിഡ്വൈസറി അവരും ഈ നാച്ചുറൽ ഡെലിവറി മാത്രമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കുറച്ച് വിശ്വാസമുള്ളവരാണ് എന്ത് തൊണ്ണൂറ്റൊൻപത് ശതമാനം സാഹചര്യത്തിലും കത്തിയെടുക്കില്ല എന്ന് എന്ന് എന്നുള്ള ഒരു ഉറപ്പിലാണ് അവർ നിൽക്കുന്നത് ഒരു അത് നമ്മൾ പ്രഗ്നൻ്റ് ആവുന്നതിന് മുതൽ പ്രസവം വരെ അവരുടെ ഡയറക്ഷനാണ് അപ്പം അവർ ഭക്ഷണ രീതി അവരുടെ ഡയറ്റ് പറയാറുണ്ട് അപ്പം നമുക്കതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലാതെ തന്നെ നമ്മളത് ഡയറ്റ് പ്രത്യേകം അവരുടെ അവർ ഇത് 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 ഏകദേശം നമ്മുടെ രീതി തന്നെയാണ് ശരിക്കും അതായത് കൂടുതലും വെജിറ്റബിൾസ് പരമാവധി ഉപയോഗിക്കുക പച്ചക്കറി പച്ചക്കറികൾ സാലഡ്സ് മാക്സിമം ഉപയോഗിക്കുക ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കുക പിന്നെ നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ കഴിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവരോട് കഴിക്കാൻ പറയും അത് വേണ്ടെന്നും പറയുന്നില്ല അതുപോലെ അവർ ഈ സ്കാനിങ്ങുകളും ടെസ്റ്റുകളും അവർ നിർബന്ധം പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് നടത്തണം താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നടത്താം അല്ലാതെ നടത്തിയേ പറ്റൂ എന്ന് ഒരു നിർബന്ധമില്ല ശരിക്കും ആദ്യത്തെ ഈ ഇവനെ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയ സമയത്ത് ആദ്യത്തെ ഒരു രണ്ട് രണ്ട് മാസം ഞങ്ങളൊരു അവിടെ അടുത്തൊരു ഹോ അലോപ്പതി ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് കാണിച്ചത് അപ്പോൾ ഡോ നമ്മൾ നോർമൽ രീതിയിൽ ചെക്ക് ചെക്കപ്പൊക്കെ നടത്തി ഒരു ഏകദേശം മൂന്നാമത്തെ മാസം ആയപ്പോഴാണ് ടി ടി ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമ്മളത് എടുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ലക്ഷണം എന്തായാലും എടുക്കില്ല അപ്പോൾ അതൊന്നും അല്ല അത് പറ്റില്ല ടി ടി ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്തേ പറ്റും നിർബന്ധമാണ് അത് എങ്കിലും ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി അപ്പോൾ ഈ വൈഫ് വൈഫ് അന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ ഈ ബർത്ത് വില്ലേജിനെ ബർത്ത് വില്ലേജിൻ്റെ ആരോ പ്രോഗ്രാമിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നത് അങ്ങനെ ഞങ്ങളോട് പോയി സംസാരിച്ചപ്പോൾ അവരുടെ ഐഡിയകൾ കേട്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായി ഏകദേശം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് അവിടെ അവർ ഈ അതുപോലെ ഈ ജന ജനിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള വാക്സിനേഷനും ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിലും എടുത്തോളൂ ഞങ്ങൾ ചെയ്തു തരാം അല്ലാതെ നിർബന്ധം പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ നമുക്കൊരു സപ്പോർട്ട് കിട്ടിയൊരു സ്ഥലം നാച്ചുറൽ ലിവിങ്ങിന് ഒരു സപ്പോർട്ട് സപ്പോർട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു സംവിധാനം കേരളത്തിലുണ്ട് അതെ അതിലുപരി ഏതെങ്കിലും ഉള്ളതായിട്ട് അറിയാമോ ഇതുപോലെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഇതുപോലെ വേറെ ഒരെണ്ണം കൂടെ ഉള്ളതാണ് എൻ്റെ അറിവ് ഗോവയിൽ എന്തോ ഇതുപോലെ ശരി അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇതൊരു സാധാരണക്കാരന് അഫോർഡബിൾ ആണോ ഈ അവരുടെ കോസ്റ്റോ മറ്റു സംഭവങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ ആ വളരെ ചിലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയൊന്നുമല്ല അത്യാവശ്യം കാരണം അവരുടെ ഒരു അവരിത് മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് മറ്റ് ബിസിനസ്സുകളില്ല അപ്പം ഡെലിവറി മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അതിൻ്റെതായ ചിലവ് പിന്നെ അവരുടെ സ്റ്റാഫ് ഉണ്ട് ഒരു കൺസൾട്ടേഷൻ അവർ ചാർജ് കൺസൾട്ടേഷൻ അല്ല ഒരു ടോട്ടൽ പാക്കേജ് ആയിട്ട് അപ്പോൾ മോനൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് എന്താണ് ഈ അച്ഛൻ അമ്മ അപ്പൂപ്പനെ ഒക്കെ കുറിച്ച് എന്താ മോൻ പഠിച്ചത് പിന്നെ കൂടുതലും രാത്രിയുള്ള ഫുൾ ഫ്രൂട്ട്സാ എന്തൊക്കെ ഫ്രൂട്ട്സാ പഴം കരിക്കുമെല്ലാം കരിക്ക് തേങ്ങ വെള്ളം മാങ്ങ റംബുട്ടാൻ അങ്ങനെ കുറച്ച് കൂടുതലുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് സർ ആ എത്ര മണിക്ക് എണീക്കും രാവിലെ രാവിലെയാ ഒരു എട്ട് മണി ഇതാണ് കൊണ്ട് ആ ഏഴ് മണിക്ക് എണീക്കും അപ്പൊ രാവിലെ എന്താ കഴിക്കുന്നത് എണീറ്റ് പിന്നെ എണീറ്റ് ഉടനെ എന്താ തരുന്നത് ആദ്യം ഞാൻ ചക്കര കാപ്പി കുടിക്കും പിന്നെ രണ്ടാമത് പച്ചമരുത് കുടിക്കും പിന്നെ രാവിലെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് കഴിക്കും ഒരു മണിക്കൂർ രണ്ടു മണി വരെ അവളെ കഴിക്കുന്ന 
മനസ്സിലായത് മകൾ മകളുടെ ഹസ്ബൻഡ് അരവിന്ദ് മകൾ പാർവതി വൈഫ് ഗീത ഇതിനകത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് മുപ്പത്തി ഏഴ് വർഷം മുമ്പാണ് ഞാൻ വിവാഹിത ആയിരുന്നു എന്ന് വിവാഹം കഴിച്ചത് അന്ന് മുതൽ പ്രതിജീവനം ഏകദേശം ഒരു ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് പ്രതിജീവനം അനുഷ്ഠിച്ചാണ് കേരളം മുമ്പോട്ട് വരുന്നത് പക്ഷേ അസുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ആരും ഇതുവരെ ആശുപത്രിയിൽ പോയിട്ടില്ല ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് മാത്രം പറയാൻ കാര്യം അവർക്ക് മനുഷ്യസഭയുള്ള കുറച്ച് ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് ആവശ്യം വെള്ളത്തിനൊക്കെ ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ കഴിച്ചുകൊണ്ടാണ് മുമ്പോട്ട് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചെറിയ ചെറിയ അസുഖങ്ങൾ പനി ജലദോഷമോ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതെല്ലാം അതൊക്കെ വരുമ്പോൾ കരിക്കുന്നതും പഴച്ചാറുകളും മാത്രം കഴിച്ച് ഉപവസിച്ചാണ് എല്ലാവരും അവരവരുടെ അസുഖങ്ങൾ വരുന്നത് കൊച്ചു കുട്ടികളായിരുന്നപ്പോൾ അവരെ മൂന്ന് പേരെയും മക്കൾക്ക് മൂന്ന് പേർക്കും ഒരു വാക്സിൻ എടുത്തിട്ടില്ല ഒരു ഒരു ദിവസം പോലും അവർക്ക് ഒരു അസുഖമായിട്ട് ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ട് കിടത്തിയിട്ടില്ല അസുഖങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ള അസുഖങ്ങളൊക്കെ പലതും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കാര്യമായ അസുഖങ്ങളുണ്ടാകും ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ദേഹത്തുണങ്ങളുണ്ടാകുന്നു പിന്നെ വയറിളക്കം ഛർദി വിലവേദന ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം തന്നെ ഉപവാസത്തിലൂടെയും മിശ്രമത്തിലൂടെയും ചെറിയ ചെറിയ രോഗങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഉപവാസവും വിശ്രമവുമാണ് മാത്രം മതിയാവും മറ്റ് ജീവികളെ കണ്ട് പഠിക്കാം മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം അവർക്ക് അസുഖമുള്ളപ്പോൾ അവർ ഒന്നും കഴിക്കില്ല അസുഖം മാറുന്നവരെ ഒന്നും കഴിക്കില്ല അതുവരെ അവർ വിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും ഇത് മറ്റ് ജീവികളിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാം നമ്മുടെ കൊച്ചു കുട്ടികളും ഇതുപോലെ ഈയൊരു കൊച്ചു കുട്ടികളും വിശപ്പുണ്ടെങ്കിലേ അവർ ഭക്ഷണം കഴിക്കും വിശപ്പല്ലെങ്കിൽ കഴിക്കില്ല അതുപോലെ അവർ ക്ഷീണമുള്ളപ്പോൾ അവർ വിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും ഇത്ര മാത്രമേ നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ അസുഖങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു അങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ അസുഖങ്ങളെ ഉപവാസ വിശ്രമത്തിലൂടെ മാറ്റിയാൽ ഇനിയൊരു ക്രോണിക് ഡിസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒന്നും ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിനപ്പുറമുള്ള അഭിജ്ഞാനത്തിൽ ഇഷ്ടോ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകില്ല ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം പിന്നെ ലൈഫിന് ഗർഭിണിയായ സമയത്ത് പല അസുഖം മൂന്ന് കുട്ടികളെയും ഗർഭിണിയായ സമയത്ത് പല അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം തന്നെ ആ സമയത്ത് പോലും ഈ ഈ പറഞ്ഞ ഉപവാസവും വിശ്രമവും എന്നുള്ള ഫോളോ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ അനുഷ്ഠിച്ചാണ് അതെല്ലാം മാറ്റിയിട്ടുള്ളത് അടുത്തുള്ള ഒരു കൊച്ചു ക്ലിനിക്കിലാണ് വെറും എം ബി ബി എസ് ആയി മാനേജ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു കൊച്ചു ക്ലിനിക്കിലാണ് ഈ മൂന്ന് കുട്ടികളുടെയും പ്രസവം നടത്തിയത് അവിടെ ഡോക്ടറുടെ ആ ഒരു ഇൻ്റർവെൻഷൻ ഡോക്ടറെ വാച്ച് ആൻഡ് വെയ്റ്റ് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ നോക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ഒരു മരുന്ന് പോലും ഇപ്പം ഈ സാധനം മരുന്ന് പോലും വേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല അതിന് കാരണം നേരത്തെ കിട്ടി അവരുമായിട്ട് സംസാരിച്ചിരുന്നു അവരുമായിട്ടൊരു ഒരു ഒരു എന്താ ഒരു സമ്മതത്തിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മരുന്നുകളില്ലാതെ മാനേജ് ചെയ്യാം പരമാവധി എന്ന് പറഞ്ഞു അന്ന് വേറെ മരുന്നുകളൊന്നും ആവശ്യം 
വേണ്ടി വരില്ല ആ രീതിയിൽ അപ്പോൾ മെഡിക്കൽ ബില്ല് തന്നെ ഇല്ല വളരെ ജനങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ പുസ്തകങ്ങളും സ്വാഭാവികമായിട്ട് തന്നെ നടന്നു ഡോക്ടറുടെ ഒരു ഇടപെടലും വേണ്ടി വന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് വ്യവസ്ഥ കുട്ടികൾ വളർന്നു വരുമ്പോൾ അവർക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാകാവുന്ന അസുഖങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ചിക്കൻ ബോക്സ് മുണ്ടി നീര് അഞ്ചാം വലി വില്ലൻ ചുമ ഇങ്ങനെയുള്ള അസുഖങ്ങളൊക്കെ കുട്ടികൾ ഓരോരുത്തർക്കും മാറി മാറി എല്ലാം എല്ലാവർക്കും വേണം ചില ചില ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോരോ അസുഖങ്ങൾ അപ്പം വില്ലൻ ചുമ മോൾക്ക് മാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ അത് സാധാരണ രീതിയിൽ ഒരു പറയുന്ന ഒരു നയൻറ്റി ഡേയ്സ് നീക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ അവർക്കത് ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര മാസത്തോളം നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസത്തോളം ഏകദേശം കൊണ്ടു വന്നത് അതങ്ങനെ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ പല വസ്തുക്കളും ചെറിയ ചെറിയ വസ്തുക്കളെല്ലാം എന്തെല്ലാം വന്നപ്പോഴും ഈ രീതിയിൽ വീട്ടിൽ തന്നെയാണ് മാനേജ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് യു ആർ യുവർ ഓൺ ഡോക്ടർ ആൻഡ് യുവർ ഹോം ടു ബി യുവർ ഹൗസ് ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരു അസുഖം ഉണ്ടായാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാം ആശുപത്രി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇടത്തേക്ക് പോകണ്ട നമ്മുടെ വീട് തന്നെ നമ്മുടെ ആശുപത്രി അവിടെ ഉപവാസം വിശ്രമം എടുത്ത് ചെയ്യാൻ മാത്രം മതിയാവും ഇതുങ്ങൾ മാറ്റി മതി ഇപ്പോൾ എന്താ ഇനി അവർക്ക് പറയാനുള്ളത് ഓരോരുത്തരും അവരുടെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് പറയട്ടെ അങ്ങനെ മൂന്ന് കുട്ടികളുടെയും അത് ആൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ കാര്യമാണ് പ്രസവത്തിന് യാതൊരു മരുന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല പ്രസവത്തിനെ നല്ല ഇന്നുവരെ പിന്നെ മരുന്നൊന്നും കഴിച്ചിട്ടേ ഇല്ല അലോപ്പതി മരുന്നുകൾ ഒന്നും തന്നെ കഴിച്ചിട്ടില്ല ഒരിക്കൽ ആക്സിഡൻ്റ് ഉണ്ടായി ഒരു ബസ് പറഞ്ഞതാണ് അന്ന് ഒരു പെടലിയൊന്നും തിരിക്കാൻ പയ്യാത്ത വിധം വാ തുറക്കാനാവാത്ത വിധം വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു സമയമായിരുന്നു മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി ഞാനൊരു ഓട്ടോ എങ്ങനെങ്കിലും കൈകാര്യം ചെയ്യുക പരിചയമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയെ കണ്ടു അങ്ങനൊരു ഓട്ടോയിൽ വീട്ടിൽ വന്നിറങ്ങി ഒരു രണ്ടാഴ്ചയോളം വളരെ എന്തെങ്കിലും ജ്യൂസായിട്ടുള്ള മാത്രം അത് വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണ് അത് വായ തുറക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് അത് ഒഴിച്ച് വന്നത് ഒരു രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അത് മാറി പക്ഷേ പെടലി നേരെ ആകാത്തത് കൊണ്ട് പെടലി തടവിത ഒരു പഴയ ഒരു വൈദ്യനെ കൊണ്ടുവന്ന് തടവിച്ചു അപ്പോൾ അത് പെടലി നേരെയായത് പിന്നീടും ഇതുപോലെ ഒന്ന് രണ്ട് ആക്സിഡൻ്റിലൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതെല്ലാം മറിഞ്ഞ് വീഴുകയും ഫാൻ വന്നതിൻ്റെ തോളെ വീണു ഒരു വാരിയേഷൻ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഡിഗ്രിയുടെ ഒരു വാരിയേഷൻ ക്യാമ്പിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ ഫാൻ താഴെ വീണ് എൻ്റെ തോളിലാണ് വീണത് അതിന് കുറച്ച് നാൾ വേദനയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോഴും എല്ലാം ഇതുപോലെ ഉപവാസം കൊണ്ടാണ് അത് മാറ്റിയത് ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അസുഖം വരുമ്പോൾ അതെല്ലാം കരിക്കും വെള്ളവും പഴം പഴത്തിൻ്റെ നീരുകളും ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചാണ് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മക്കളും എല്ലാം ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് വളർന്നു വന്നത് അവർക്കും ഇത് ഏകദേശം ഇതുപോലുള്ള ജീവിത രീതി തന്നെയാണ് അവരും പിന്തുടർന്നത് ഇപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി സ്ട്രിക്റ്റ് ആണ് മകളും വരുമോനും അത്രേ അതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ പിന്നെ പൊതുവേ എല്ലാവർക്കും ഒരു നമ്മൾ ഈ പ്രകൃതി ആണെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഉടനെ പറയും അത് വളരെ കോസ്റ്റ്ലി അല്ലേ ഈ കരിക്കും വെള്ളമൊക്കെ ദിവസേന ഉപയോഗിക്കാനും അത് വാങ്ങിക്കാനും ഒന്നും ഞങ്ങൾ ഈ പൈസ എന്ത് തികയത്തില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് ഇവിടെ എന്നെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനൊരു സ്ത്രീ വരും അപ്പോൾ ആ സ്ത്രീ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു മാസം അവർക്ക് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ മരുന്നിന് മാത്രം ചിലവാകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു കരിക്കിന് എത്ര കൂടിയാലും അൻപത് രൂപ അപ്പോൾ മുപ്പത് ദിവസം ഈ കരിക്ക് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ പച്ചക്കറികളും അവർ മറ്റ് സാധനങ്ങൾ ധാരാളം വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പച്ചക്കറികൾ വാങ്ങിക്കാൻ പോലും വളരെ സുലഭമായ ഇപ്പോൾ വില കൂടുതലുണ്ട് എങ്കിൽ കൂടിയും മറ്റ് നോൺ വെജിൻ്റെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ കണക്ക് കൂട്ടുമ്പോൾ അത് ഒരിക്കൽ പോലും എത്ര നമ്മൾ കണക്ക് കൂട്ടിയാലും ശരി എപ്പോഴും ഏറ്റവും ചില കുറഞ്ഞ ഒരു ജീവിത രീതിയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ പ്രകൃതി ജീവന രീതി എന്ന് പറഞ്ഞത് പിന്നെ അസുഖങ്ങളെക്കുറിച്ച് യാതൊരു ഭയവും ഞങ്ങൾക്കില്ല ഏത് അസുഖം വന്നാലും എന്ത് പ്രശ്നം വന്നാലും അസുഖ സംബന്ധമായ എന്ത് പ്രശ്നം വന്നാലും അത് പരിഹരിക്കാൻ അത് സുഖപ്പെടും എന്നുള്ളൊരു പൂർണ്ണ വിശ്വാസം ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഫലമായിട്ടാണ് ഈ വാക്സിനേഷൻ ഒന്നും ഞങ്ങൾ എടുക്കാത്തത് കാരണം അത് വന്നാൽ എന്തെങ്കിലും അസുഖം വന്നാൽ എങ്ങനെ അത് പരിഹരിക്കും അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് ആ രീതിയിലുള്ള വിഷമങ്ങളൊന്നും ഞങ്ങൾക്കില്ല
സപ്രസ് ചെയ്തതല്ല തന്നെ ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഒന്ന് കുറഞ്ഞു ഇപ്പം ശരിക്ക് പ്യുവർ വെജിറ്റേറിയൻ ആണ് ഒരു താല്പര്യം ഇല്ല നോൺ വെജിനോടൊന്നും പിന്നെ എരിവ് ഉപ്പെല്ലാം ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ കുറവായിരുന്നു ഇപ്പം ഞങ്ങൾ ശരിക്കും എന്താ പറയുക ഞാനുണ്ട് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡുണ്ട് രണ്ടുപേരും ഇവരെക്കാളും സ്ട്രിക്റ്റായിട്ടാണ് ഞങ്ങളിപ്പം ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രിക്റ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അതൊരു മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യങ്ങളാണ് അത്രയേ ഉള്ളൂ പിന്നെ അതിപ്പം നമ്മൾ ഒരാളെ കൊണ്ട് ഫോഴ്സ്ഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്യിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമല്ല കുറച്ച് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് തന്നെ ഒരു ഇൻഫ്യൂഷൻ വരും ഇങ്ങനെ ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി ഇന്ന രീതിയിൽ പോയാൽ മതി അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ പച്ചമുളകോ കുരുമുളകോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല കഴിക്കാൻ കറികൾ വെക്കാനൊന്നും ഒരു തരത്തിലും സ്പൈസി ഫുഡിൻ്റെ ഒരു ഉപയോഗവും എനിക്കില്ല കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ആ നാച്ചുറൽ ടേസ്റ്റ് പച്ചക്കറി ആയാലും അതിൻ്റെതായ ടേസ്റ്റിൽ കഴിക്കുന്നതാണ് താല്പര്യം പിന്നെ അനുഭവങ്ങൾ കുറേ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞതുപോലെ എന്താ എനിക്ക് ഡെങ്കിപ്പനിയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഡെങ്കിപ്പനി വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആ ഒരു തവണ വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് തല പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് വീണിട്ട് വീടിന് തല പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് അന്നേരം സ്റ്റിച്ചിട്ടു അത്രയേ ഉള്ളൂ അതിനല്ലാതെ വേറെ മരുന്നൊന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല ഉണങ്ങാനോ ഒന്നും നമ്മൾ ആ സമയത്ത് എന്താ ചെയ്യുക ഈ വെജിറ്റബിൾസ് ഉണ്ടല്ലോ റോ വെജിറ്റബിൾസ് പടവലങ്ങ ക്യാരറ്റ് തക്കാളി വെള്ളരിക്ക ഇതൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഒരച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ജ്യൂസ് ജ്യൂസ് ആക്കുന്നില്ല മിക്സിയിൽ അടിച്ചിട്ട് അതുപോലെ അങ്ങ് കഴിക്കുക ചെയ്യുക അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അന്നേരം കുക്ക്ഡ് ഫുഡൊന്നും കഴിക്കില്ല ആ സമയത്തൊന്നും എല്ലാ അസുഖത്തിനും ആ ഒരു കോമൺ ആയിട്ടൊരു വേ തന്നെയാണ് അല്ല അതൊരു ഇന്ന അസുഖത്തിന് ഇന്ന കാര്യം ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഒരു രീതിയൊന്നും ഇല്ല പൊതുവെ പിന്നെ പിന്നെ ഡെങ്കിപ്പനി ഞാൻ ഡൽഹിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സമയം ഞാൻ കുറച്ച് നാൾ ഡൽഹിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഒരു കോച്ചിങ് സെൻ്ററിലായിരുന്നു അപ്പോൾ രാവിലെ ഏഴ് തൊട്ട് വൈകുന്നേരം ഏഴ് മണി വരെ ക്ലാസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഫുഡ് കഴിക്കാനൊന്നും സമയം കിട്ടാറില്ല പിന്നെ അതിനുള്ള ഫെസിലിറ്റിയും അടുത്തൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ പിന്നെ കോച്ചിങ് സെൻ്റർ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ തന്നെ പോകുന്നില്ലേ നന്നായിട്ടിരുന്ന് പഠിക്കണമല്ലോ അതുകൊണ്ട് അതിനുള്ള ഒരു സം നമുക്ക് തന്നെ കുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സമയം അങ്ങനെ ഒന്നും കിട്ടാറില്ല ആ സമയത്ത് നല്ല ഫുഡൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടും ബോഡി ഭയങ്കരമായിട്ട് വീക്കായി പിന്നെ ഡൽഹിയിലെ ഒരു എന്താ പൊല്യൂഷൻ അതിനെ പറ്റി ഞാൻ പറയേണ്ട എല്ലാവർക്കും ഒരു അറിയാം എല്ലാ വർഷവും ഒരു സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ ഒക്കെ കഴിയുമ്പം നവംബർ ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ടി വിയിൽ ന്യൂസ് എല്ലാ വർഷവും വരുന്നതല്ലേ പൊല്യൂഷൻ ലെവൽ കൂടി എന്നൊക്കെ അപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് ആ ഒരു ഡെങ്കിപ്പനി അവിടെ സീസൺ തന്നെ ഉണ്ട് എനിക്കും വന്നു ബോഡി വീക്കായതുകൊണ്ട് എനിക്കും വന്നത് പക്ഷേ മരുന്നൊന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല കരിക്കും വെള്ളം മാത്രമേ കുടിച്ചിട്ടുള്ളൂ ആ സമയത്ത് പിന്നെ എനിക്ക് അവിടെ അറിയാവുന്ന ഒരു അങ്കിൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഒരു വർഗീസ് ഒരു അങ്കിൾ ആ അങ്കിളിൻ്റെ വീട്ടിൽ കുറച്ച് ദിവസം നിന്നു അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നാട്ടിൽ വന്നു നാട്ടിൽ വന്ന് ഒരു രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ക്ഷീണമെല്ലാം മാറി പിന്നെ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു എനിക്കിപ്പോൾ ഇന്ന അസുഖം വലുത് ഇന്ന അസുഖം ചെറുത് അങ്ങനത്തെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ല എല്ലാം ഒരേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്താ അതിൻ്റെ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അതിന് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ലൈഫ് സ്റ്റൈല് അത്രയേ ഉള്ളൂ അതും ഏതാണ്ട് ഒരേപോലൊക്കെ തന്നെ പോകും പിന്നെ ചില ചില ആൾക്കാരുടെ കേസിൽ ഇപ്പോൾ ഷുഗർ ഒക്കെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ അതിന് വേറെ വേറെ രീതി പോകും അതേ ഉള്ളൂ അല്ലാണ്ട് എല്ലാം ഒരേപോലൊക്കെ തന്നെയാണ് പിന്നെ അനുഭവങ്ങളാണെങ്കിൽ ഒരുപാടുണ്ട് ഒരു തവണ ഒരു അനുഭവം ഞാൻ പറയാം ഒരു തവണ എനിക്ക് പല്ലിൻ്റെ ഇവിടെ ഈ സൈഡിൽ അണപ്പല്ല് ഭയങ്കര വേദന എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് അവസാനം ഈ ജോസ് ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ലോക്കായിപ്പോയി വാ തുറക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല മനസ്സിലായി ഈ പല്ല് ഇവിടുന്ന് വളർന്നു വരുന്നതാണ് അണപ്പല്ല് വളർന്നു വരുമല്ലോ ശരിക്ക് ഏഴ് ദിവസം ഞാൻ ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല കഴിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനഃപൂർവ്വം കഴിക്കാത്തതല്ല വാ തുറക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലായിരുന്നു അവിടെ ലോക്കായിപ്പോയി കാര്യം അവിടെ അവിടെ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഇവിടെ പല്ല് വരുന്നതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെതായ പ്രോസസ്സ് ബോഡിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം അവിടെ നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിച്ച
അങ്ങനെ കുറെ അനുഭവങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ ഇതൊന്നും അത്ര വലിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല എല്ലാം ഒരേപോലെ പോവും അത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ആ ബോഡി എന്ത് പറയുന്നു അതുപോലെ നമ്മളും കൂടെ പോവുക കൂടെ അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ലെ ഇതൊരു പ്രകൃതി ജീവനം എന്ന് തന്നെ ഇതിന് പറയാം അല്ലാതെ ഒരു ചികിത്സ അല്ല ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ പ്രശ്നമല്ല നമുക്ക് പോവാം ഞാൻ പണ്ടൊക്കെ ശരിക്ക് ഈ അലോപ്പതി മെഡിസിൻ ഒക്കെ കഴിക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നു പക്ഷെ വലുതായിട്ടൊന്നും ഇല്ല പക്ഷെ ഒരു പരിധി വരെയൊക്കെ അസുഖം വരുമ്പോഴൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇഞ്ചക്ഷൻ ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പതുക്കെ പതുക്കെ എപ്പോഴോ അതിനോടൊരു താല്പര്യക്കുറവൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അത് കൂടാതെ ഹോമിയോ അങ്ങനെയൊക്കെ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ഒക്കെ പോകാൻ തുടങ്ങി ഇതിലേക്ക് ശരിക്കും മാറുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാർവതിയെ കല്യാണം കഴിച്ചതിനൊക്കെ ശേഷമാണ് അതിനു മുമ്പ് മാക്സിമം മരുന്നൊക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ കല്യാണം നടന്ന സമയത്തൊക്കെ എനിക്ക് ഞാൻ ബി എസ് എൻ ഇങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് കൃത്യം ഒരു മണി സമയത്തിന് മുമ്പേ ഒരു പന്ത്രണ്ടരയൊക്കെ ആകുമ്പോഴേ എനിക്ക് വിശക്കാൻ തുടങ്ങി വിശക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കൊരു കണ്ണ് കാണില്ല അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയാറുണ്ടായിരുന്നു അത് അസിഡിറ്റിയാണ് വിശപ്പല്ല എനിക്കൊരു വിശ്വാസം ഇല്ലായിരുന്നു അന്നൊക്കെ ഇതിനൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് എതിർക്കുന്ന ഒരാളായിരുന്നു ഞാൻ അപ്പോഴേ അപ്പോൾ ഇത് വിശ വിശ പിന്നെ അങ്ങനെ കുറേ കഴിഞ്ഞു പതുക്കെ 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 ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാവാൻ തുടങ്ങി പക്ഷെ എങ്കിലും വന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം ഒരു കുറച്ച് വീട്ടിൽ നിന്നൊരു ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് വന്നിരുന്നു അതിലൊന്നും അപ്പക്കാരൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു ഒരു സമയമായപ്പോഴ് എനിക്കൊരു വൈകിട്ട് ഒരു ആറുമണി വിശപ്പ് തോന്നി ഞാൻ എടുത്ത് കഴിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു എനിക്ക് വിശപ്പ് നിൽക്കുന്നില്ല വീണ്ടും വിശപ്പ് എന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ അടുത്ത് എടുത്ത് കഴിച്ചു ഒരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു വീണ്ടും ഇത് തന്നെ അവസ്ഥ എനിക്ക് വയറിൽ ഇത് കഴിക്കാൻ സ്ഥലമില്ല പക്ഷെ എങ്കിലും എനിക്ക് വിശപ്പ് വരുന്നു അതായത് കഴിക്കണം എന്നൊരു തോന്നൽ കഴിക്കണം എന്നല്ല വയറിൽ ഒരു തരം ഒരു എരിച്ചിൽ എന്ന് പറയാം അപ്പോഴേ അങ്ങനെയാണ് അവസാനം ഇവിടെ പറയുന്ന ഒരു ഭാഗം ഞാൻ കേൾക്കുന്നത് ഒരു ക്യാരറ്റ് ഒരു ഒരു പകുതി പടവലങ്ങ ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം പച്ചക്ക് കഴിക്കുന്നത് ഇത് കഴിച്ചു ഒരു അരമണിക്കൂർ കുറച്ച് വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് ആ എരിച്ചിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇല്ലാതെ ആയി പിന്നെയാണ് പതുക്കെ പതുക്കെ ഈ റോ വെജിറ്റബിൾ എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിൻ്റെ ഒരു ഗുണം എനിക്ക് മനസ്സിലായി തുടങ്ങുന്നത് പിന്നെ കുറച്ചൊക്കെ രാവിലെ ജ്യൂസൊക്കെ കുടിക്കുക അതായത് ഈ പിന്നെ കൂളത്തല ഇതൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുള്ള ജ്യൂസൊക്കെ കുടിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു കുമ്പളങ്ങയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള അപ്പം പിന്നെ പതുക്കെ അച്ചാർ എന്നുള്ള സാധനം ഞാൻ പണ്ട് ഒരുപാട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളായിരുന്നു അതൊക്കെ പതുക്കെ കുറച്ചു പിന്നെ അങ്ങനെ അസിഡിറ്റി ഒക്കെ ഒരു പരിധിവരെ മാറി പിന്നെ അങ്ങനെ കുറേ കഴിഞ്ഞപ്പം ഈ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ആദ്യം ഒരു അബോഷനൊക്കെ വന്നിരുന്നു പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരിക്കൽ ടെസ്റ്റ് നടത്തി നോക്കിയപ്പോൾ സ്വയം കൗണ്ട് കുറവാന്നുള്ളത് കണ്ടു പിന്നെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ ഒരു പൂർണ്ണമായിട്ടും അച്ഛൻ ഇവിടെ ഡയറ്റ് വന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഒരു പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒരു പരിധി വരെയൊക്കെ നമുക്കത് ഫോളോ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇത് തോന്നി അങ്ങനെയാണ് കഴിഞ്ഞ കൊറോണ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആദ്യമായിട്ട് ഉപവാസമൊക്കെ എടുത്തു തുടങ്ങി അത് വെറും കഴിക്കും വെള്ളം മാത്രം ആദ്യത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസമൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ ആദ്യമൊക്കെ പാടായിരുന്നു പിന്നെ ഈ പച്ച പച്ചയില വെച്ചുള്ള ജ്യൂസൊക്കെ അതായത് ഈ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒരു ജ്യൂസ് അപ്പാട് കഴിക്കും അത് ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ പൂർണ്ണമായിട്ട് കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ പതുക്കെ 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 ഒരു സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ ബോഡി പതുക്കെ പതുക്കെ അതിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു തുടങ്ങി എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഈ പിന്നെ മസാലയുള്ള സാധനം നോൺ വെജ് ഇപ്പോഴും തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ കഴിക്കാൻ തോന്നാറില്ല ഈ മെയിനായിട്ട് വേറൊരു പറഞ്ഞിട്ട് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ടൊക്കെ ഒരു മുറിവ് പറ്റിയാൽ ഉണങ്ങാൻ ഒരുപാട് ദിവസം എടുക്കുമായിരുന്നു കൈ പഴുക്കുമായിരുന്നു ആ മുറിവിൻ്റെ ചുറ്റുപാടും പഴുത്തു വരും എന്നിട്ടൊക്കെ ഉണങ്ങുക പക്ഷേ അതിനൊക്കെ ശേഷം ഒരു മുറിവ് പറ്റിയ രാവിലെ പറ്റിയൊരു മുറിവാണെങ്കിൽ അന്ന് വൈകിട്ടാകുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് കരിയാൻ തുടങ്ങി ഒരു ഇത് എന്താ പറയുക ഒരു വേദന ഇല്ല അതുപോലെ സൂര്യപ്രകാശം ഏൽക്കുമ്
ഒരു മരുന്നൊന്നും കഴിക്കാതെ ഒരധികം പൊള്ളലൊന്നും ഇല്ലാതെ ആ ജ്യൂസ് മതി ആ അല്ലാതെ അസുഖം വരുമ്പോൾ അതാണല്ലോ അപ്പം അതൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ടും മാറി അപ്പം ഇത് ഇങ്ങനെ മാറി വന്നപ്പോഴൊക്കെയാണ് എനിക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വിശ്വാസം കുറച്ചും കൂടി കൂടി വന്നത് നമുക്കൊരു അസുഖം വന്നാൽ അത് ഇതില്ലാതെ ഒരു അതായത് പണ്ടൊക്കെ ഒരു പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു അസുഖം വരുമ്പോൾ അയ്യോ ഇത് പിന്നെ നമുക്കൊന്നും അറിയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഡോക്ടറെ കാണിക്കണമല്ലോ അങ്ങനെ പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പേടി ഇല്ലാതെ നമുക്ക് തന്നെ മാറാം മാറ്റാം എന്നുള്ള ഒരു ധൈര്യം വന്നത് ഇതൊക്കെ കണ്ടു തുടങ്ങിയ പിന്നെയാണ് പിന്നീട് പിന്നീട് ഈ ഞാൻ ഈ പിന്നെ ഈ കൊറോണ സമയത്തൊക്കെ ഈ സാധാരണ ഞങ്ങൾ തന്നെ വേവിച്ചത് വളരെ കുറച്ചു ചിലപ്പോൾ ഒരു നേരം കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി റോ റോ വെജിറ്റബിൾ റോ വെജിറ്റബിൾ കുറേ കൂടി നേരം കുറേ കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെയൊക്കെ കഴിച്ചു വരുമ്പോൾ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു മാറ്റമൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങി എന്നാണ് ഉദാഹരണം നമ്മൾ സാധാരണ ഈ മൂത്രം ഒഴിക്കാനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ ഉടനെയുള്ള സമയത്ത് സാധാരണ നമ്മുടെ ഒരു മൂത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര നാറ്റുള്ളൊരു സംഭവമാണ് പക്ഷേ ഈ ഉപ്പ് എരിവ് അല്ലെങ്കിൽ റോ നമ്മൾ പച്ച പച്ചക്കറികൾ കൂടുതലായിട്ടൊക്കെ കഴിച്ചു തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മസാലകളൊക്കെ ഒഴിവാക്കി തുടങ്ങി ഇതിൻ്റെ ആ നാറ്റം പതുക്കെ കുറയാൻ തുടങ്ങും ഒരു പ്രത്യേക തരം ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഔഷധം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഒരു എന്താ ഏതെങ്കിലും മെഡിസിനൊക്കെ നമ്മൾ മണപ്പിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു മണം ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഒരു ഇല്ലാത്തൊരു മണം അതൊരു ആ ഒരു ടെ ആ മണത്തിലേക്ക് അത് മാറി തുടങ്ങും പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതേപോലെ പിന്നെ എനിക്ക് പണ്ടൊരു കോൺസ്റ്റിപേഷൻ്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒരു പൂർണ്ണമായിട്ടൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല എങ്കിലും ഒരു പരിധി വരെയൊക്കെ ഒരു പത്ത് എൺപത് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം അതൊക്കെ മാറിപ്പോയി പിന്നെ അസിഡിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇപ്പോഴും എനിക്ക് അങ്ങനെ അനുഭവപ്പെടാറില്ല ഇപ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു വിശപ്പോ അങ്ങനെ ഇതൊന്നും അനുഭവപ്പെടാറില്ല വിശപ്പ് ഉണ്ടായാൽ കഴിക്കണം എന്നല്ലാതെ അതിപ്പോൾ എന്ത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും കഴിച്ചാൽ ഓൾറെഡി പിന്നെ എൻ്റെ മുമ്പ് പണ്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയില്ലേ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മുമ്പ് ഒരു ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് ഒരു ഡിഷ് നമ്മൾ മുമ്പ് കൊണ്ടുവച്ചാൽ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ തോന്നും പക്ഷെ ഞാൻ വിശന്ന് വിശന്ന് ഫുഡ് കഴിച്ച ശേഷം ഒരു എന്ത് ഫുഡായിരിക്കും ഇപ്പോൾ സാധാരണയുള്ള ഏത് ഫുഡായാലും കഴിച്ചതിന് ശേഷം എത്ര ഒരു ഒരു ഇത് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ മെയിൻ ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഒക്കെ കൊണ്ടുവച്ചാലും അങ്ങനെ ഒരു സാധനം താല്പര്യമില്ല മുമ്പ് കൊണ്ടുവച്ച ഒരാൾ കഴിക്കുന്നുണ്ടെ പോലും എന്താ പറയുക മനസ്സിലത് ടേസ്റ്റ് നോക്കണം ഒന്ന് മണപ്പിച്ച് നോക്കണം എന്ന് തോന്നൽ പോലും അത് ഇല്ലാതായി തുടങ്ങി പിന്നെ ശരീരം പറഞ്ഞു തുടങ്ങി ഈ സാധാരണയുള്ള പിന്നെ സാധാരണയുള്ള ഒന്നാമത് പച്ചക്കറികൾ പിന്നെ അധികം വേവിക്കാത്തത് പിന്നെ അങ്ങനെയൊക്കെ കഴിച്ചിടുമ്പോൾ അതാണ് ശരീരത്തിൽ ദഹിക്കാൻ എളുപ്പം അങ്ങനെ ശരീരം പതുക്കെ പതുക്കെ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി അത് കേട്ട് ശീലിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് പിന്നെ പതുക്കെ ഇതിലോട്ടങ്ങ് മാറിപ്പോവും പിന്നെ ഉപ്പിൻ്റെ ആവശ്യം നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പം ഞാനും എൻ്റെ വൈഫും ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര വർഷമായി ശരിക്കും തന്നെ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് പച്ചമുളക് വാങ്ങാറില്ല മാർക്ക് പച്ചമുളക് അല്ല കാന്താരി അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ സാധനം വാങ്ങാറില്ല അത് ഇല്ലാതെ തന്നെയാണ് പാചകം ചെയ്യുന്നത് മാക്സിമം ഒരു ഇഞ്ചി ഇടും ചിലപ്പോഴ് എന്താ പിന്നെ കുരുമുളകിൻ്റെ ഉണ്ട് അതും വളരെ അപൂർവമാണ് ഏതെങ്കിലും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കുരുമുളക് വെച്ച് ഒരു ഒരു ശകലം എന്തെങ്കിലും മുള്ളി ഉപയോഗിക്കുക എന്നല്ലാതെ ഈ മുളക് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അല്ലാതെ ഉപയോഗിക്കാറില്ല അതുപോലെ ഉപ്പ് പിന്നെ അത് ഒരു വാശിക്ക് തുടങ്ങിയതാണ് എനിക്ക് പരിചയമുള്ള ഞങ്ങൾ അവിടെ റിട്ടയർഡ് ആയ സാറിന് കിടുമ്പോൾ ആ സാറ് ഇതുവരെ മുളക് അല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പ് ഉപയോഗിക്കാതെ ജീവിക്കുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയതാണ് പക്ഷെ പെർഫെക്റ്റ് ഒന്നും ആയിട്ടില്ല എങ്കിലും പണ്ട് ഉപയോഗിച്ച ഉപ്പിൻ്റെ എമൗണ്ട് ഒന്ന് ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം കുറയ്ക്കാൻ എനിക്ക് മുമ്പ് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ വേറെ കാര്യം ഈ ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ കഴിച്ച് ശീലിച്ചാൽ ദാഹം നമുക്ക് തോന്നില്ല ഈ സാധാരണ നമ്മൾ ഒരു ഫുഡ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വെള്ളം കുടിക്കാൻ തോന്നും ദാഹിക്കും ഒരു ദിവസം ഇത്ര എമൗണ്ട് വെള്ളം കുടിക്കണം എന്ന് പറയും സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ ചുറ്റുപാടും ജീവിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ജീവികൾ ഇവർ ഈ വെള്ളം കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും മൃഗങ്ങൾ വെള്ളം കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവർ ഇവരൊരു പുഴയുടെ സൈഡിൽ പോയി വെള്ളം കുടിക്കണം കയറി നമ്മുടെ മനുഷ്യ രീതി വെച്ചാണ് അവരൊരു ദിവസം ഒരു പത്ത് മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് മണിക്കൂറെങ്കിലും ആ പുഴയുടെ സീ ചുറ്റുപാട് തന്നെ അവർ നിൽക്കണം അവർക്ക്
ഞാനൊന്നും അറിയില്ല അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നി ഉള്ളിൽ എന്തൊക്കെയോ വേണ്ടാത്ത കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് വൈഫ് വേദനയും എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും അതായിരിക്കും അപ്പൊ വൈഫ് എന്നെ മാനേജ് ചെയ്യട്ടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ അറിയാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ കുറച്ച് കുട്ടികളുടെ കരച്ചിൽ കൂടിക്കൂടി വന്നു അപ്പൊ പിറ്റേ ദിവസം അടുത്ത് വരെ കുട്ടി വെച്ച് എന്തായാലും കുട്ടി മതി എന്താ കരച്ചിൽ കൂടി വന്നു അത്രയ്ക്ക് കരച്ചായിരുന്നു വൈഫ് കൊടുന്ന പിന്നെ എന്താ ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ട് ഞാൻ ഉറങ്ങുകയാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കൊച്ചിന് ഇത്രയും കരച്ചിൽ കേട്ടിട്ട് പൊട്ട് പോയിട്ട് ഉറങ്ങ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉറങ്ങല്ല കേട്ടോണ്ടിരിക്കാൻ നീ എന്ത് ചെയ്യും അറിയട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചു എന്നിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ എഴുതിട്ട് ഒരു ഒരു എനിമ കൊടുത്തു ഒരു എനിമ കൊടുത്തു എനിമ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാത്റൂമിൽ കൊണ്ടിരുത്തിയപ്പോൾ ഒരു പ്ലേറ്റ് നിറയും മല അതിനകത്ത് എന്തെല്ലാം കപ്പലണ്ണി ഉണ്ട് ക്യാരറ്റ് ഉണ്ട് ഏത്തപ്പഴമുണ്ട് എന്ന് വേണ്ട ഒത്തിരി ഒത്തിരി അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കോളേജിൽ ജോലിക്ക് പോകും അപ്പോൾ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അപ്പുപ്പനും അമ്മമ്മയും അമ്മാമ്മാരും എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ നന്നാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ നല്ല നല്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ശരിക്കും ആ കൊടുത്ത് അത് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പോകാത്ത കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടാകും കാര്യത്തിലും ആദ്യത്തേയും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ പോയി കഴിഞ്ഞ കാര്യത്തിലും തരുന്നു പിന്നെ നേരം വിളക്കുന്ന നേരം സുഖമായിട്ട് കിടന്നു പോകുന്നു സാധാരണ രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കുട്ടിയെ അപ്പോഴേ ഒരു ടാക്സി വിളിച്ച് അതിൽ കൊണ്ടു അവിടെ കൊണ്ടുവന്നത് അവർ നല്ല പത്ത് പത്ത് വാരം പത്ത് പോലെ ഒരു പൂജ കുത്തി കയറ്റി ഇന്ത്യക്ക് എടുക്കും തേയിലെ മരവിക്കും മരം അവിടെ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും ഏ കാരണം ഈ ആവശ്യമില്ലാത്ത ഈ വിഷം കുത്തി കയറ്റി ഇരിക്കും ആ ഒറ്റ കുത്തി കയറ്റിൽ വന്ന് ചിലപ്പോൾ കുട്ടി ഇപ്പോൾ ഡയബറ്റിക് വേണ്ടിയായി മാറും ടൈപ്പോൾ ഡയബറ്റിക് മെഡിക്കലും മാറത്തെ ഡയബറ്റിക് വേണ്ടിയായി മാറും ഇത് അതേസമയം നമ്മളൊരു ഇത്തിരി പച്ചവളം ഒരു എട്ടൗണ്ട് പച്ചവളം ഉണ്ട് എനിക്ക് എട്ടൗണ്ട് സെൻറ്റ് വേണ്ടി വന്നില്ല ഒരു എനിക്ക് വേണ്ടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് ആ ഫ്ലാറ്റ് പിടിച്ച് അതിരി പോകേണ്ടി വന്നില്ല രാത്രി രാത്രി അവരും പോകേണ്ടി വന്നില്ല വീട്ടിൽ തന്നെ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ വീട് തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ ആശ്രയം ഒരു അസുഖം ഉണ്ടായപ്പോൾ വീട്ടിൽ നമ്മൾ തന്നെ മാനേജ് ചെയ്തു നമ്മൾ തന്നെ മാനേജ് ചെയ്തു ഇതാണ് ഇതുപോലെ ഓരോ അസുഖം ഉണ്ടാവുമ്പോഴും ചെറിയ ചെറിയ രോഗങ്ങളൊന്നും രോഗങ്ങളല്ല അത് മുഴുവൻ ശരീ ജീവൻ ചെയ്യുന്ന ശരീരമല്ല ജീവൻ ചെയ്യുന്ന ക്ലൈൻസിംഗ് വർക്കുകളാണ് ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഡിസീസ് ഇറ്റ്സ് ഇസ് എ ക്യൂർ രോഗം തന്നെയാണ് ചികിത്സ ജീവൻ ചെയ്യുന്ന ചികിത്സയാണ് രോഗങ്ങൾ ചെറിയ ചെറിയ രോഗങ്ങൾ ക്ലൈൻസിംഗ് വർക്കാണ് ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയയാണ് ആ സമയത്ത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് വിശപ്പ് പോകത്തില്ല ക്ഷീണം ഉണ്ടാവും ആ സമയത്ത് ഉപവാസവും വിശ്രമവും എടുത്താൽ അത് അതിന് എത്രമാത്രം മാലിന്യം എത്തുന്നോ അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റിയും ക്വാളിറ്റിയും അതിൻ്റെ അളവ് എത്ര അളവിലുണ്ടോ അതിൻ്റെ തീഷ്ണത എത്രമാത്രം ഉണ്ടോ അതിനനുസരിച്ച് ഇത് ചിലപ്പോൾ ഒരു ദിവസം എടുക്കാൻ ചിലപ്പോൾ ഒരു ദിവസങ്ങൾ എടുക്കാൻ കൂടുതൽ സമയം എടുക്കാം അങ്ങനെ പൂർണ്ണ ശ്രമം ഉപവാസവും കൊണ്ട് മാറ്റാവുന്നതേ ഒഴിക്കും ഇങ്ങനെ മാറ്റുന്ന ആളിന് ശരീരം അപ്പോഴപ്പോൾ ക്ലീൻ ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് അങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ക്രോണിക് ഡിസീസ് ഉണ്ടാകില്ല കാരണം എവറി ക്രോണിക് ഡിസീസ് എല്ലാ ക്രോണിക് ഡിസീസും ഈ ചെറിയ ചെറിയ രോഗങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വഴി മാലിന്യങ്ങൾ അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്താണ് ക്രോണിക് ഡിസീസ് ആയി മാറുന്നത് ആസ്മയിലായാലും മാസറായാലും പൈസായാലും രോഗമായാലും എല്ലാ രോഗങ്ങളും അതുകൊണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ രോഗങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചറാണ് ഏറ്റവും നല്ല ക്ലാൻസിംഗ് വർക്ക് നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഒന്നും നശിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത പോലുള്ളപ്പോൾ ജീവൻ തന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ ഉയർത്തുക ബിക്കോസ് ദർ ഇസ് എ നീഡ് ടു റൈസ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ടെമ്പറേച്ചർ ഉയർത്തേണ്ട ആവശ്യം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ ഉയർത്തുക ജീവൻ ആ ഉയർന്ന ടെമ്പറേച്ചറിൽ ശരീരത്തിന്റെ സെക്രേഷൻസ് ഉപയോഗിച്ച് ഈ ഈ പോയിസൺ മൃഗീയമാക്കി ന്യൂട്രലൈസ് ചെയ്തിട്ട് എലിമേറ്റ് ചെയ്ത് കളയുക അപ്പോ അതാണ് ഏറ്റവും ഭാഗ്യമുള്ളവർക്ക് പനി വരുമെന്ന് നമ്മൾ എന്റെ ഗുരുനാഥന്മാർ പറയും ബ്രഹ്മാജി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരു സ്വാമി ആജി പറയും ഞങ്ങളെല്ലാം ഈ പനി ഒന്ന് അനുഭവിച്ച് പല പല അസുഖങ്ങളും ഇപ്പൊ വൈ തന്നെ ഒരിക്കൽ പനിയും വയളക്കവും ഛർദിയും തലവേദനയും ജലദോഷവും എല്ലാം കൂടെ അതിഭയങ്കരമായി ഒരു പതിനേഴ് ദിവസം അവിടെ കഴിക്കുള്ള മാത്രം കഴിച്ചു കൊടുക്കണം പതിനേഴ് ദിവസം കിടന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ വണ്ണമുള്ള ആളുടെ വണ്ണമൊക്കെ ഉടഞ്ഞ് സാധാരണ പതിവ് വരും എനിക്ക് തന്നെ ഉള്ളിൽ വല്ലാണ്ട് ക്ഷീണിച്ച പോലെ തന്നെ പക്ഷെ ഞാൻ പ്രേണമാക്കിയില
അതിന് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് മാന്തിക്കരുത് ബ്ലീഡിങ് ഒക്കെ ഉണ്ടായാൽ വെള്ളം വരും ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇത് പിന്നീട് മകൾക്ക് ഡെങ്കിപ്പനി ഉണ്ടായ സമയത്ത് ഫ്ലൈറ്റിൽ വീൽ ചെയറിൽ ഇരുത്തി ഉരുട്ടിയ ഉണ്ടാക്കി കയറ്റിയത് അതുപോലെ തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്നപ്പോൾ വീൽ ചെയറിൽ ഇരുത്തി വിട്ട് താഴെ ഇറക്കി മോൻ്റെ ഇവിടെ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ വാടിയെ ചെടി വീക്കുന്ന പോലെ ആയിരിക്കുക ഒരു മൂന്ന് ദിവസം കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കഴിച്ചു കഴിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് ക്ഷീണം ആയിരിക്കും പലതരം കഴിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് ക്ഷീണം മാറി നാല് ദിവസം കൂടെ കഴിഞ്ഞ് പരിശോധിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്താ ഫ്ലാറ്റിൽ കൗണ്ട് പരിശോധിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രണ്ടര ലക്ഷമായി അത് അറുപത്തയ്യായിരം വരെ താണ്ടുന്ന കേസാണ് ഫ്ലാറ്റിൽ കൗണ്ട് മറ്റ് അസുഖങ്ങളുടെയൊക്കെ ട്രസ്റ്റ് ഡെലി വെച്ച് നടത്തിയതാണ് എല്ലാ എല്ലാ അസുഖങ്ങളുടെയും ട്രസ്റ്റ് നടത്തി അതൊന്നുമില്ല ഈ ഫ്ലാറ്റിൽ കൗണ്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഈ ഡെങ്കിപ്പനിയാണെന്ന് തന്നെയായിരിക്കും ആ സമയത്ത് അന്ന് ഡൽഹിയിൽ ഒരുപാട് പേര് ഡെങ്കിപ്പനി കൊണ്ട് ചിക്കിപ്പനി കൊണ്ട് മരിക്കുക കിട്ടി അതിന് ബഹളം ഉണ്ടായതാണ് അപ്പോൾ ഡെങ്കിപ്പനി സിമ്പിളായിട്ട് ഒരാഴ്ച കഴിക്കണം പഠിക്കാറുണ്ട് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് മാറി പോകുന്ന ചിക്കിപ്പനിയായാലും ഏത് പനി എലിപ്പനിയായാലും പല എലിപ്പനികളെയും ചികിത്സിച്ച് ഒക്ക തകർന്നാണ് മാറി സംഭവിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഉള്ള അപ്പോൾ അപ്പോ വളരെ സന്തോഷം നിങ്ങളെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞതിന് ബായ് ബായ് ബൈ ബൈ അപ്പോ സാറിനെ കുറിച്ച് എന്താ പറയാ അച്ഛൻ എന്നുള്ള നിലയില് സാറിനെ കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായം അഭിപ്രായം എന്റെ ഈ ജീവിതം തന്നെയാണ് ഒരു എന്താ ആരോഗ്യത്തോടെ ജീവിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അഭിപ്രായം അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമല്ലോ വാക്കുണ്ട് അല്ല എന്നാൽ അറിഞ്ഞുവിടാത്ത ആവുണ്ട് നിങ്ങളെ അച്ഛൻ ചെയ്യുന്ന ഈ പ്രവൃത്തിയോടും അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിനോടും അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ അഭിപ്രായത്തില് ഇനിയും കൂടുതൽ ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്നാണ് ഇപ്പൊ കുറവാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് അപ്പൊ നല്ലൊരു കാര്യം അപ്പൊ എന്താണ് ഈ പണിക്ക സാറിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഈ കുടുംബത്തിൽ വന്നത് കൊണ്ട് പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈഫ് ഒരു റിയൽ ലൈഫിലേക്ക് ആശുപത്രി ഇല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ മരുന്നുകൾ ഇല്ലാതെ ഒക്കെ ജീവിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് തെളിയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ അപ്പൊ ഈ പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങനെ ഈ സമൂഹത്തിനോട് എന്താ താങ്കൾക്ക് പറയാൻ ഇങ്ങനെയും നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റും അച്ഛൻ പറഞ്ഞ പോലെ മെഡിക്കൽ ബില്ലില്ലാതെ ഇതും ഹെൽത്തി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഫോളോ ചെയ്താൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ അച്ഛനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത് ഇനി ഇപ്പൊ വരും പറഞ്ഞ പോലെ ഇനി എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുക ആക്റ്റീവ് ആവുക ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുക മാക്സിമം ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാലും കൂടുതൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നിടത്തോളം ചെയ്യാൻ സാധിക്കട്ടെ അപ്പോ പരമാവധി കൂടുതൽ ആളുകളുമായി സംവേദിക്കണമെന്നും ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം അത് തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിലുപരി ആവേശത്തിലാണ് പണിക്കർ സാർ തീർച്ചയായും ഈ പരമ്പര കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ അനുഭവ പങ്കുവയ്ക്കൽ കാണുന്ന ആളുകൾക്ക് പണിക്കർ സാറിനെ വിളിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും തീർച്ചയായും പണിക്കർ സാറിന് എന്തോ ഇന്ന് ഒരു മെസ്സേജ് നമുക്ക് തരാനുണ്ട് ഒന്ന് 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 സഭിന് എന്താ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇന്നത്തെ ദിവസം എനിക്ക് ഈ ഒരു ജീവിതം തന്നത് എന്റെ വിവാഹ മമ്മാരിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിവാഹ സ്വാമിനാഥി ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും പ്രഭാഷണവും പ്രഭാഷണങ്ങളും എനിക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് അവർക്ക് ഈ വിവരം കിട്ടിയത് ആചാര്യ ലക്ഷ്മണ ശർമ്മാജിയിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഋഷീശ്വരന്മാരിൽ നിന്നാണ് ഈ വിവരങ്ങൾ കിട്ടിയത് ഋഷീശ്വരന്മാർക്ക് അതിന് മുമ്പുള്ള ഋഷി പരമ്പര സദാശയങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ഋഷി പരമ്പരയിൽ നിന്നാണ് വിവരങ്ങൾ കിട്ടിയത് നമുക്ക് ഈ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ജീവിത രീതിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എങ്ങനെ ജീവിക്കണം പൂർണ്ണ ആരോഗ്യത്തിൽ നിന്ന് ജീവിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മുടെ ഋഷീശന്മാർ നമ്മുടെ എന്താ വേദോപദർശത്തിലൂടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലെ ശവങ്ങൾ മാത്രം ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിന് ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങളെല്ലാം എനിക്ക് കൊണ്ടു തന്നെ പറ്റും അതുകൊണ്ട് അതൊന്നും ഇല്ലാതെ ഇതൊന്നും മനസ്സിലാകാത്ത സാധാരണക്കാരന് വേണ്ടി അത്തരത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ ഈ വിഷയം പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് മനുഷ്യനൊഴി എൺപത്തിനാല് ലക്ഷം ജീവ ലക്ഷം ജീവി വർഗങ്ങളിൽ മനുഷ്യനൊഴിയോ സകല ജീവികളും ഈ പ്രപഞ്ചശക്തിയെ ഈശ്വരനെ സൃഷ്ടാവിനെ
മീഡിയേഷൻ വേണ്ട അവരുടെ എല്ലാം ഒരു ഒരാളുടെ സഹായ ആവശ്യമില്ല അവർക്ക് നിർമ്മാണ പ്രസവവും എല്ലാം ഭംഗി തുടങ്ങും അതുപോലെ മനുഷ്യനെ നടന്നിരുന്നു ഇനിയും നടക്കാൻ സാധിക്കണം അതിൽ നമ്മളെല്ലാം ഈ ശരിയായ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരിക പ്രകൃതി നിയമങ്ങളെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുക അതുകൊണ്ട് യാതൊരു കുഴപ്പവും ഉണ്ടാവില്ല അതാണ് ശരിയായ മാർഗം അപ്പോൾ പ്രകൃതി വാസ്തവത്തിൽ ഇത് അടിസ്ഥാന ആയുർവേദമാണ് സ്വസ്ഥവൃത്താണ് സ്വസ്ഥവൃത്തത്തിൽ വരുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് എന്തായാലും സർ ഇന്ന് ഈ വളരെ നല്ലൊരു ദിവസം നമ്മളുമായി പങ്കുവയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞവർ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാം വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് തീർച്ചയായും നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാൻ കഴിയും നന്ദ